，交大旅行家徐霞客来看飞奔的高铁。景天问的作者屈原看《天问一号》，发射升空，还有众多的古代文化，大咖为你穿越古今。本期为你介绍中国中央电视台大型文化节目《点击力的中国》。如果你喜欢我们的节目，请点赞、订阅。串成世界的文化之恋。现代读书人撒贝宁提了一篮子龟的橘子，去拜见两千多年前的三驴大夫屈原。屈原吃住这位小同乡捎来的故乡特产，想住橘颂，热爱土地，矢志不渝的精神，想住国破家亡，连橘皮都吃了，吃得热泪盈眶，吃得主持人哭了，观众也哭了。这是中国中央电视台今年二月首播，并在十月十日收官的大型文化节目《点击里的中国》。节目共十一期，聚焦最具影响力的十一部中华文化典籍，以戏剧加影视化的表现方法，把典籍的缘起、闪亮的故事、流传及其影响，扮演在观众眼前，让观众在短短约一个半钟头里，感受典籍的亘古长新的魅力。看到了最浪漫的是，这是第七集介绍的典籍《魏楚辞》，出场的人物正是诗人屈原。除了以橘子贯穿的短剧。节目还让观众品读屈原的名篇《离骚》，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。主持人撒贝宁陪住屈原，随《离骚》诗句穿越古今。屈原会见了他的父亲，介绍了屈原的出身，会见了先贤尧舜、彭贤等人，道明这些人物如何形塑屈原的性格与精神。不能让洁白的身体被尘埃沾染。之后，这名在天问中问天。问地、问人，问了一百七十多个问题的屈原，随撒贝宁来到后世，见证他与楚辞在后世的流传与影响，以及他的求索精神对后人的启迪。屈原献到两百年后，西汉的刘向编定了《楚辞》，用心了。献到了千年后，唐朝的诗仙李白吟诗赞颂：“屈平辞赋县日月，楚王台谢公山丘。兴酣落比遥五月，诗成笑傲临沧州。”兴酣落比。遥五月，诗成笑傲临沧州。<笑>屈原的天问启迪了中国人对宇宙的想象与追问。又一千二百年后的今天，著名天文学家南仁东说：“南仁东主持建造了中国天眼，世界上最大的单口径射电望远镜，能收集到来自宇宙当中极其微弱的脉冲星信号，是目前地球上最灵敏的望远镜。”屈原还看到中国首个火星探测器“天问一号”发射升空，祝融号在火星表面传来的照片，还有神舟十二号载人飞船发射，三名航天员进入太空舱。屈原不觉吟咏道：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”他说：“我看到了最浪漫的诗，我把诗写在竹简上，他们把诗写在宇宙中，让今人对话古人，请古人看当今电视剧中的穿越桥段。”应用在文化节目中，让历代文化名人栩栩如生的再现在他们的年代，更出现在我们的时代，一起感受文明善地，亲眼看到他们种下的文化种子如何历经千百年的岁月，影响了一代又一代的后人，融汇成文化基因，形塑成中华民族的性格，走向世界属于世界。除了《楚辞》，其他十部典籍依次亮相的是《尚书》《天工开物》《史记》《本草纲目》《论语》《孙子兵法》。徐霞客游记、《道德经》《周易》及《传习录》，出现的文化大咖是他们的作者、编著者及护书人：浮生、宋应星、司马迁、李时珍、孔子、孙武、徐霞客、老子、周文王与孔子、王阳明，把颗颗闪烁的珍珠串成文化之恋。节目虽然称为《典籍里的中国》，也一再强调中国的文明，但是《楚辞》自唐以来已逐渐走向世界，由亚洲到欧洲。美洲其他十部经典也一样走向世界，影响世界。他们与其代表的文化巨人所串成文化之恋，已经不止属于中国，也属于全世界的炎黄子孙，更属于全人类，与世界历代文明巨匠共同串成一条更大、更长、也更闪亮的文化之恋，是人类共同的文明瑰宝。路漫漫，其修远兮，吾将。